बाद जो है ना रहे 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 के सी आर साहब को बम्बू चढ़ा दिए अब उसके बाद जो है ना अब के रेवंत रेड्डी शुरू शुरू में इज्जत दिया 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 अब रेवंत ना जो ना ऐसे बुरी तरीके से झटका है कि भाई समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे तो बहरहाल बोलना ये चाह रहा हूँ कि एक और एक सेशन देखा जिसके अंदर जो है ना हमारे अकबर साहब हमेशा की तरह बहुत बेहतरीन बोलते तो इस बार भी इन्होंने क्या बोले हाथों पे जो है ना हाथों पे सांपों को बिछुओं को पिला लेंगे दूध पिला लेंगे मगर जंगलों का रुख कर लेंगे लेकिन बीजेपी के साथ जो है ना बाबरी मस्जिद की शहादत करने वालों के साथ साथ नहीं देंगे बल्कि बोले भाई आप बोलो नक्को बोलो कुछ भी बोलो आप लोग बी टीम है 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 ए आई एम आई एम इज बी टीम ऑफ बीजेपी ये बात तय है एक और दूसरी बात यह है कि सांपों को बिछुओं को पानी पिलाएंगे तो वो जहरीलों को अगर दूध पिलाएंगे तो वो लगा जो है ना मर जाएंगे जो फिजाओं के अंदर जो जहर फैलाया गया है पिछले दस साल के अंदर बी टीम बन के तो वो पूरा जहर उनको फिर पिला दिया जाएगा तो फिर वो लगा मर जाएंगे बेचारे तो लफ्ज जंगलों का रुख मत कीजिए और मेरे को और जंगलों के रुख के अलावा जंगलों का रुख करते नहीं करते नहीं मालूम लेकिन ये जो डायलॉग बाजी हो रही ना उससे ये समझ में आ रहा बड़े भाई साहब जो सो इलेक्शनों से पहले कपिल शर्मा को जो है ना कॉमेडी करके टक्कर देते छोटे भाई साहब जो है सो अपने गुल्लू दादा को परेशान कर रहे हैं साथ गुल्लू दादा पहले फिल्मा कम कर दिए अरे बोले की भाई जगह खाली है चलो अब अपन फिल्मा करेंगे बोल के ऐसा दिख रहा है कॉलीवुड कॉलीवुड ही बोलते ना लोग इसका हिंदी हैदराबादी फिल्मों की इंडस्ट्री को तो हैदराबादी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एंट्री का इरादा दिख रहा अकबर साहब आपका आई एम वेरी श्योर अकबर साहब बोलिए हैदराबादी फिल्मों में एंट्री लेना चाह रहे हैं आप कुछ ऐसी दिख रहा है भाई डायलॉग बाजियां जो हो रहे हैं ना डायलॉग से ऐसा दिख रहा है कि भाई बहरहाल बहुत जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी है तो कहना ये चाह रहा हूँ कि पिछले दस साल में मामू के मामू से एक सवाल नहीं किया गया अब जैसा मामू जो सो कट मार के निकल गए वहां से बेचारे मामू को कहीं का रखे नहीं तो खालू कोई बोले ना खालू से सवाल कर रहे हैं खालू से मामू की जो है गलतियों के ऊपर सवाल कर रहे हैं मामू ये करके गए मामू वो करके गए अरे मामू थे जब मामू से कहीं को नहीं पूछे कहीं को मुंह पे लेबल लगा हुआ था कहीं को वर्कबोर्ड को जो है ना दो महीने सील करके उसके अंदर से क्या क्या पेपर गायब करे बल्कि मामू से क्यों नहीं पूछे मामू से क्यों नहीं पूछे कि वक्त को जुडिशियल पावर क्यों नहीं दिया गया बल्कि क्यों नहीं पूछे मामू से मामू के टाइम पे हुए अलर एनकाउंटर के बारे में क्यों नहीं पूछे मामू से हैदराबाद के अंदर हो रही शहादत मस्जिद मसाजिदों की शहादत के बारे में क्यों नहीं पूछे मामू से ऐसे सैकड़ों सवाल जब क्यों नहीं किए गए खास करके बारह परसेंट रिजर्वेशन की बात कांग्रेस तो कांग्रेस के दौर में चार परसेंट की बात करी और माशाला कांग्रेस दी लेकिन आप लोग मुसलमानों को धोखा दिए आप लोग बोले कि मुसलमानों को कि 12 परसेंट हम लाएंगे हम दिलाएंगे बोले कहा गया 12 परसेंट पिछले 10 साल में एक दफा बोले एक वक्त जबान पे आया नहीं आया लेकिन अब जैसा मामू चले गए खालू के बच्चे से पूछ नहीं कहा है भाई ऐसा ऐसा धोखा करके गए देखो परसों एक एक लाख रूपये के वो चेक बाउंस पे कहते उसके बारे में भी जो है ना पूछे मामू से क्या है क्या नहीं बोल के बहरहाल ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो इस धोखेबाज जमात को सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट कर लेते आए हैं खैर मैं आ, मैं कुछ ज्यादा नहीं सलाम बोलूँ मैं कुछ ज्यादा बोलना तो नहीं चाह रहा हूँ लेकिन क्योंकि भाई अब आगे वाले ज्यादा कर दे रहे हैं तो, तो जो ना अब उनके ही उनको ऐना दिखाने की कोशिश करे तो ऐसा दिखता है कि भाई अपन ज्यादा तो नहीं बोल दे रहे बोल के लेकिन यकीन मानिए मैं ना जेर ज्यादा बोल रहा हूँ ना जबर कम बोल रहा हूँ जो उन्होंने बोले उनको ऐना दिखा रहा हूँ तो बहरहाल बी टीम गुड लक आपके लिए और आप पांच साल में देखते हैं उम्मीद है उम्मीद है अच्छा मैं एक और एक बात ये बोलता हूँ बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं मेरे को कि भाई देखो होल सिटी की तरक्की के वास्ते जो ना बुलाए थे बुला कैसा करे थे देखो तो वही तो बोलो ना कभी केसीआर बुलाया कभी केसीआर बुला के इस तरह से बात करे ना केसीआर से दोस्ती थी तो कभी गए खुद जाके कभी बात नहीं करे तो बहरहाल रेवंतन्ना का एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा पहल है ये कि बुलाए जमात को कुछ समझे समझ के बुलाए कि भाई कम से कम चलो हालांकि उन्होंने साफ साफ भी बोल दिए और बिल्कुल बात भी सही है कोई मुसलमानों का ठेकेदार नहीं है आप लेकिन वहां पे इकतदार में है तो आप लोगों का भी जो है ना कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है ना बोल के ये बुलाया गया आप लोगों को बुला के जो सो बोले की भाई ये प्लानिंग है हमारी हम ये करना चाह रहे हैं बोल के बोले एज ए गवर्नमेंट आपके पास जो पोजिशन है उस पोजिशन को मद्देनजर रखते हुए अगर आप पोजिशन पे नहीं रहते तो बुलाते थे दूसरा कोई रहता तो उसको बुलाते थे बात ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट की हुई बात आपसे हाथ मिला के आपसे किस साथ काम करने की नहीं हुई बात आवाम के फायदे की हो रही थी और बहुत सारे लोग मेरे को ये बोलते की भाई आप आओ ना ग्राउंड पे आप ग्राउंड पे आके करो ना बोलते एक बात बोलता हूँ फिर से एक बार मैं पहले भी कई मरतबा बोल चुका हूँ लेकिन फिर एक बार बोल रहा हूँ कि मेरे घर में अगर काम वाली काम नहीं कर रही मैं फर्ज करिए पेशे से अगर मैं डॉक्टर हूँ 
तो मेरे घर में अगर मैं काम वाली काम नहीं करी पहले तो मैं घर में काम वाली को पैसे दे रहा हूँ ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हमारे टैक्स के पैसों से उनकी तनख्वाह दी जाती है तो वैसे ही हम भी जो ना हमारे काम वालियों को पैसा देते अगर उन्हें काम सही नहीं कर रही तो हम पहले उसको बताएंगे कि भाई देख ये काम सही नहीं हुआ ये पोछा सही नहीं हुआ ये झाड़ू सही नहीं हुआ ये झटका सही नहीं हुआ बल्कि हम बताएंगे अगर उन्होंने नहीं करे तो उनको निकालेंगे दूसरे को लेके आएंगे लेकिन ये थोड़ी है कि मैं अपने डॉक्टर के पेशे को छोड़ के आके मैं घर में झाड़ू झटका पोछा कर लेते बैठू ऐसा तो नहीं होता ना तो मेरा काम है बताना मैं बताऊंगा तो ठीक वैसे ही जो है ना हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको हमारा काम है ये बेवकूफ मुरीद जो है बेवकूफ कम अखल जो मुरीद है इनको कोई सलाहियत नहीं है समझ नहीं है बस जैसे अब जो है सो मैं बहरहाल सेंसिटिव हो जाता मामला अगर मैं उन अल्फाजों का इस्तेमाल करा तो वो अल्फाजों के पीछे बस चले गए दीवाने हो गए रे बेवकूफो ये हमारे हमारे जो ना दीन की असलाह के लिए नहीं हमारे दीन की असलाह के लिए हमारे जो है ना हमारे मस्जिदों के अंदर बैठे हमारे मौलाना हमारे इमाम साहिबा हैं वो हमारे दिन की असलाह करेंगे ये हमारे सोशल अपलिफेंट के लिए और इनसे सवाल करना पूरा पूरा बनता है हमारा फिर एक बार मैं वो आखिर याद दिला दूंगा जो उमर बिन फारूक रजी तु का जो के साथ हुआ था भरी मस्जिद के अंदर जुमे के वक्त जो है ना जो है ना साबी साथ रजी तला जो है ना आप सबके बीच में पूछ दिए कि भाई सबको एक एक कुर्ते का नाप मिला था और आपके जो मिले हुए कपड़े में आपको कुर्ता कैसा सिला आप जवाब दिए तो आप आप उमर बिन फारूक रजी तु ये बोले के बेटे अब्दुल्ला आप इस बात का जवाब दियो तो बोले कि भाई बाबा मेरा और बाबा का दोनों का कपड़ा मिला के सिए इसलिए बाबा को कुर्ता पूरा सिले गया तो उस वक्त के खलीफा से एक मस्जिद भरी मस्जिद के अंदर महफिल के अंदर बैठ के सवाल किया गया ये इसलिए नहीं किया गया कि उस टाइम पे उस तरह की फ्रीडम तो थी यकीन लेकिन ये रहती दुनिया तक एक एग्जाम्पल सेट हो कि आप जब भी जब भी आपका खलीफा आएगा तो आप अपने खलीफा से सवाल करने के मौकूफ में होना आप करना सवाल इसलिए ये सवाल किया गया था भरी मस्जिद के अंदर जुमे के बाद कि भाई आप ये कुर्ता कैसा पहने ये बैतुल माल का जो सो कुर्ता है ये इसके अंदर आपको फिट नहीं आना चाहिए था लेकिन आप एक्स्ट्रा कपड़ा लिए क्या बोल के उनसे सवाल करे तो उन्होंने उसका क्लैरिफिकेशन भी दिए तो ऐसे ही हम हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से जो है ना जो सवाल करते हैं इस पर पूरा पूरा हमारा हक बनता रिगार्डलेस ऐसा नहीं है कि देखो 